将军，所谓何事啊？啊！将军，我们没犯事啊！将军，你们，你们，你们这是要做什么？您就是云若霞姑娘吧？是我。你们这是？皇后想要见您，请您速速更衣，随我走一趟。皇后。皇后为何要见我？皇后听闻您与太子相识，不想见见云姑娘您。太子殿下，太子，你的这位云姑娘胆子可真是够大的，连皇后要约，竟然也敢晚到。哎，皇叔，你就别再说笑了。云姑娘并非不是李叔之人，母后，她肯定不是有意的。太子都为她说上话了。看来这位姑娘不简单呢、啊。皇后，云姑娘来参见皇后，太子殿下，魏王，免礼，谢皇后。云姑娘，家中有何人？啊，回皇后，家中还有老妇，老妇以何为生？一。以作协为生。本宫没听清楚，大声一些。回皇后，民女父亲，以作协为生。辛苦吗？还好。云姑娘可知你父亲每日什么时辰开始做工，什么时辰收工？每日，时辰不一定。是不一定，还是你并未注意？民女，并未注意。母后，今日不是来谈儿臣与云姑娘的事情吗？为何谈论她的父亲啊？云姑娘，本宫知你与太子早前姻缘相识。你们二人亦是情意相通，但太子毕竟是太子，与之婚配的女子，无论是品貌还是家世，皆须为上乘。云姑娘品貌自然是出众，但家世……哎呀，母后，儿臣不在乎她的家世，儿臣只在乎她这个人。皇后，民女对太子是真心的。民女自知身份卑微，配不上太子，但在尚不知太子身份之时，民女便已爱慕于他。民女别无他求，只求与太子厮守，即便无名无分也没有关系。云姑娘也不必急着表述真情，本宫倒是有一个办法。哎，母后，什么办法？让云父入朝为官，而且是为大官。如此一来，云家不就家世显赫了？云姑娘与太子，不就相配了吗？皇后，这你觉得这个办法可好？啊，但凭皇后安排。云姑娘，本宫恐怕不能如你所愿。安排你父亲入朝，本宫不能做，也做不到。而方才，不过是对你的一番考验罢了。遗憾的是，你未通过考验，所以你与太子之事，就此作罢。母后，母后，皇后，皇后，我对。
的太子一片真心，求皇后成全。太子，这可如何是好？我还有何颜面回去面对父亲和街坊邻里啊？他们都以为我会嫁给太子，如今我岂不是成笑话了？你先别急，别急嘛，母后不了解你才会这样。本宫，本宫会想办法的。皇后，那云氏虽说没有大家闺秀的气度，但又不是让她做太子妃。若太子真的喜欢，收她进来做个侍女，也未尝不可呀。这怎么可以？这太子若真喜欢她，便不会亏待于她。真让她进了门，日后提她位分，也不是不可能。我倒是没想到，太子竟然会喜欢这样的女子。哼，说起来，这个云姑娘还真是挺有意思的。好，好，好，皇后，臣弟不该胡言乱语，惹皇后生气，请皇后原谅臣弟。母后，太子殿下，儿臣有话要说。若是关于那云氏的，便不必说了。可儿臣是真心喜欢她呀，儿臣不知方才云氏哪里做的不好，惹母后生气，还请母后明示。你真想知道？是。好，本宫命姚尚公他们送去华服，为他更衣打扮，为的是想看看。她能否驾驭那宫中服饰，也想看看大喜之下她能否稳得住。很可惜，你们也看到了她那浓妆艳抹、夸张至极的面容。我听姚尚公他们说，是她自己非要往脸上涂涂抹抹的。可她是第一次见您，想给您一个好印象，只不过弄巧成拙罢了。儿臣倒觉得她率直可爱。本宫也不是以貌识人之人，所以本宫便问她关于她父亲的事情。但是明显感觉到，他说父亲以作邪为生时的不自信与尴尬，一个连自己父亲是做什么的都不敢大声说的人，这样的人太虚荣了。他那是见到你紧张，你倒是会维护他。本宫也想这么认为，所以本宫又故意说让他父亲入朝为官，若是他拒绝本宫，那其他的瑕疵，本宫倒可以作罢。可是他说什么？他竟然说。但凭本宫做主，你们说说看，像这样的人，怎能引入家门？母后，您是皇后，那当然您说什么他便听什么呀，他又怎敢拒绝您？四郎，你说说你的看法。这云氏的父亲以作邪为生，想来也没有入朝为官的才能，更何况是为大官。但那云氏听闻皇后要封他父亲为大官之后，非但没有拒绝。反倒一脸的欣喜，连无功不受禄这样的客套话也没有。这样的人若是成了太子的妃嫔，怕是也会让太子给他的家人们安排官位，那朝堂岂不是要大乱了？皇后，您可是这个意思？听到没有？还是四郎明白事情轻重。儿臣以为是您不够了解他。那你就很了解他吗？我，但儿臣喜欢他呀，母后，您与父皇那般相爱。为何就不能成全我们呢？太子，你是一国储君，母后希望日后在你身边的是可以帮你之人。那云氏不适合你。母后，好了，前不久才因朝见之事惹你父皇生气，你如今又想找一个这样的女人，你是太子，得知进退，明事理。儿臣告退。这么大，这么漂亮，喜欢吗？嗯。虽然母后不同意，但本宫还是要带你来这儿。眼下看来，恐怕你只能先躲在这里，日后带本宫向父皇禀明，你才能现身。委屈你了。不委屈，只要能与殿下在一起，怎样都不委屈。那这些天你不要乱走，若被人发现，麻烦就大了。我知道，你放心吧